بسم الله الرحمن الرحیم در نام روزی موضوز مرستاسی در پرایمری هلت کیر پا اروان بانجی نن یو بل جوست در پرایمری هلت کیر زو چه آغا واتر این سنیتیشن دی کستاسی پا یاد بی در تیر روز سخ مر در پی ایچ سی اجزاوی هو ویلی چه در پی ایچ سی اجزاوی اتا جوز دی عموما در اتا جوز در جمله سخی یو ام در جوز واتر اند Sanitation, water and sanitation. Chin was for the lecture, he must for Hebzul Sihamandi, Karkawi, I have Zul Sihawayu, or Balo Rasba the Hera Sara Stai Sara, the water, Yadu Bopo Barheki, Haburiwok. Sanitation, I have Zul Siha, Ya Taripe, the Zan Roch Tiasa, Tanamur Bolo. یعنی چنگ و کوالای سو خبال زان روغ او پاک او سفا و ساتو لجه کوالا چخ عموماً سنیتیشن پا درو امدا برخو که کیزی یو دادی چی دا زان پاک والی دی دویم حاقا زای چی مشکی پکشی که اوسی رو دا اوسی دولو دا زای پاک ساتل جی او درایم دا محیط دا چاپیریال چه موش بکشی کیو دا چاپیریال پاکوالی دی دا دره سر از موش دا پار پا سنیتیشن کی مهم دی چه اول شخصی حبزون سیحا دا دا زان پاکوالی شخصی حبزون سیحا دا خپل کور انگر چه موش بکشی کیو سیر رو دا اغا پاکوالی او دا اغا برسیر چاپیریال شاوخا چه از موش کلی دی از موش منطقه ده ده هغه پاکوالی ده طول از مرد پار آرین جیز مرد پار ضرور جی ترسو چه مرد وکوالای سو خبال حفظ السیحا چیش کو مراعات کو ده حفظ السیحا پا آروان بانجی مرد تاس ده الحمدلله هم پا قرآن یازی مشان که دیر ده غصوی جی هدایتون سوی جی هم پا احاجیسو که او یو امدا ده غصوی جی اغا دیر ما چه ده هر هر چه قربانی پیش آواهی که نیزابات جز ده ایمان دی، این ده پاک ساتل، ده خبال زان پاک ساتل، ده کور پاک ساتل، ده خبال مهیت پاک ساتل، ده ده ایمان یو جز ده یو بار خدا، لذی که بعد نموش باید و هرگاه چی شو کو زیاد توجه کو. ده زان اول شی رازو ده شخصی ابزوزیه ته شخصی ابزوزیه کی ده زان پی ابزوزیه کی لوملای زیاد توجه چی باید دا بدن یا دا خپل زان پا حبزون سیحه که ارتوسی هغا عموماً دا اولی مورد تاسی دا چیز سره شروع کو دا لاسون چخ لاسون دیر مهم دی لاسون زیاد دا ناروغه یو پا دا غی که پا انتقال که یا پا خپرولو که لاسون دیر آرین دی دیر دا غلری دیر واندلری لدیه که بادا نو اول کار چی پا شخصی حبزون سیحه که مشکو هغا باید چی شو کو لاسون پاک و سات. از که چی لاسونه دیر مهم جد لاسو پاک سات نده. لاسونه باید پاک پریولسی خصوصاً لکوست چی مورد تاسی داده یا یا اوباس را مخاخصی وی. اوه دیو اوبا پس رایت که هم لاسونه دیر رول داری. لاسونه باید دورزی تو ازلی پو اوبا او پس ابون باندی و منزلی خصوصاً هر وقت چی مورد تاسی مثلاً دوری خورد دوری در مخ باید لاسونه پو اوبا و سابون و منزو هر وقت چی مورد هبزی داده که او دا ده غص خرا وزو ده بیت الخلاص خرا وزو باید لاسونه پوبو و سابون و منزو هر وقت چی مرد حیوانات سر پتماس کیو رست در اگه باید لاسونه پوبو و سابون و منزو با کور کی از مرد خوان جاو من جی کلا چی مرد دوری را ولی لاسون اول پوبو و سابون و منزی بعد دوری را واقعی کچی رخبل ماشوم تا تی ور کوی یا خوارا ور کوی باید خبل لاسونه پوبو و سابون باید جی و منزی د لاس پری ولی دیر مهم جی با تان کی مهم شی نکان جی نکان باید لند کرسی زکه چه با نکان و لند خیره را تولیزی او هاگه کلی چه مور دوری پخورو هاگه اوزویت تا یا بدن تا داخلیزی او هاگه دیچه تا مختلیف و ناروغی سباب گرزی دا دیا که بعدا پا عجیسو که هم راغلی دی عجیس شریب که راغلی دی چه تر تاسی خبال نکان لند کی تر نکان و لند دا غا پا اصلا پلیدی پرتی جی پلیدی یعنی داغ میکروبون چی جی دیت پلیدی وای چی داده چی سبب گریزی نه ند ناروغی سبب گریزی زکانو پخوا چون میکروب نو کشاب سوی میکروب نو 
د دې په خاطر باندې دوی ودې ته د چیش نوم ورکړی دي د پلیدوی نوم یې ورکړی دي پر لاسو برسېره موږ تاسې بله مهمه دغه چې د په شخصي عبدو صحه کې هغه د خولې عبدو صحه ده د خولې عبدو صحه باید زیاته په پام کې ونیوه سي خوله باید پاکه سي لږ تر لږه په ورځ کې دوه ځله باید خپل خوله په دغه باندې په بورس او کریم باندې باید پرېولو او یا که چیرې ضرور دغه وي امکان وي باید د دغه څخه کار واخیستل شي د مسواک څخه کار واخیستل شي چې د مسواک په اړوند باندې هم موږ ته یو حدیث شریف دی چې وایي تاسې مسواک استعمال کوئ د مسواک هم د الله جل جلاله د رضایت سبب ګرځي هم د خولې د بدبویي د له منځه وړلو سبب ګرځي ځکه نو د مسواک استعمال د برس او کریم استعمال ډېر ضرور دی تر څو خپله خوله پاکه وساتو غاښونه باید پاک وساتو غاښونه ډېر مهم دي ډېر مهم دي ځکه چې غاښونه که چیرې خیرن شي یا چټل شي یا مثلا چنجن شي هغه چې هر شی موږ خورو هغه میکروب د خولې د لارې څخه و بدن ته داخلېږي او هغه دی چې موږ په مختلفو ناروغیو باندې چیش کوي اخته کوي بل د شخصي حفظ الصحه کې وریښتان دي د وریښتانو حفظ الصحه ډېره ضرور ده وریښتان باید پاک وساتل شي باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه ځله حمام وسي ځان پاک وساتل شي حمام وسي لږ تر لږه په دوبي کې کوښښ وسي هره ورځ په ژمي کې لږ تر لږه په اونۍ کې دوه ورځې حمام وسي وریښتان پاک پرېولی شي او بل مهم شی دا دی وریښتان باید زمونځ کړل شي ځکه چې زمونځول د وریښتانو د وریښتانو لپاره ډېره ګټه لري دا زمونځول په خپله د مساج شکل لري کله چې تاسو وریښتان زمونځوئ هغه دا د وریښتانو بېخونو ته چیچ ورکوي مساج ورکوي وخت چې مساج ورکول شو هغه برخې ته د وینې جریان زیاتېږي کله چې د وینې جریان زیات شو غذایي مواد به وریښتانو ته زیات را رسېږي کله چې غذایي مواد را ورسېدل وریښتان ټینګېږي د وریښتانو د ماتېدو د وریښتانو د رژېدلو څخه چې کېږي مخنیوی یې کېږي بل پر دغه سربېره باندې پر ځاني افزو صحه پر وریښتانو سربېره باندې موږ تاسې کالي ډېر مهم دي د کالو پاک ساتنه ده لږ تر لږه باید په اونۍ کې یو ځل خو حتما باید کالي پرېولې شي پاک پرېولې شي او هغه کالي باید موږ تاسې راواخو او لمر چې واچو په لمر باندې وچ کو او بیا یې وتوکو تر څو چې که چیرې خځلې یا ناروغي وي هغه د دې په واسطه باندې چې شي له منځه څخه ولاړ شي چې دا عموماً ځاني حفظ الصحه وه د ځان په حفظ الصحه کې دا شان ډېر رول لري او بل مهم شی پښې دي اکثره ماشومان په کلیو کې که موږ تاسې وګورو لڅې پښې ګرځي چې دغه لڅې پښې په خپله یو دا دی چې د دې لپاره زمینه مساعدوي چې مثلا ژر زخمي کېږي یا د ډبرې څه وموښلې یا د یو ما چې شیشې په یو ځای کې پرتې وي هغه څخه وموښلې او هغه زخمي شي او پر هغه سربېره مثلا بعضې چاودې وي د هغه چاود لارې څخه یو رقم چنجان دي چې د هغو لارواوې کولای شي چې د دغه چاودو د لارې څخه و بدن ته داخلې شي وینې ته ولاړ شي او هغه دی چې د مختلفو ناروغیو سبب وګرځېږي نو ځکه کوچنیانو ته باید حتما کوښښ وکړو چې لڅې پښې پرې نه ږدو چې لڅې پښې ووځي حتما باید یا چپلۍ یا بوټونه ورته په پښو کو تر څو چې د حفظ الصحې مراعت وسي اوس نو وخت چې مو ځان پاک وساتي د ځان پر پاکوالي سربېره موږ وایي چې د کالو پاکوالی هم ضرور دی کالي باید حتما په هفته کې یو یا دوه ځلې پرېولې شي پر دې برسېره هغه ځای چې بل مهم دی د اوسېدلو د ځای دغه ده هغه ځای چې موږ پکښې کې اوسېږو د هغه پاکوالی ډېر ضرور دی هغه ځای باید موږ پاک وساتو که چېرې موږ یوازې ځان پاک وساتو او د اوسېدو ځای مو چټل وي بېرته موږ چېش کېږو چټلېږو ځکه نو د اوسېدو په ځای کې خونه اول ډېره مهمه ده په خونه کې چې موږ اوسېږو هغه خونه باید حتما یو صحیح معیارونه ولري د صحیح خونې معیار دا دی چې خونه باید غټ غټ کلکینان ولري دروازې ولري په خونه کې د هوا جریان وي او خونې ته لمر چش شي داخل شي که چیرې دا نه وي دا خونه صحیح نه ده او عموماً وجالۍ ته باید کړکۍ ته باید جالۍ ورکول شي تر څو چې د غماشو او د مچانو د داخلېدو څخه چشي وسي مخنیوی وسي پر دروازو باندې پردې باید وي بل مهم شی چې د اوسېدو ځای دی تر خونې وروسته موږ تاسې عموماً کله چې په خونه کې یو په خونه کې بستره کې بیدېږو دا د بستېرې ډېر ضرور دی چې باید هر څوک خپل ځان ته بستره ولري په هغه بستره کې بیده شي په یوه بستره کې څو تنه باید بیده نه شي او دغه بستره چې ده دا باید حتما لږ تر لږه موږ په اونۍ کې یو ځل که نه وي حتی په میاشتې خو حتما یو ځل باید د باندې را وباسو او لمر چې واچو تر څو چې هغه خزندې او هر شی وي هغه د لمر په واسطه باندې له منځه څخه ځي او زموږ بستره پاکېږي 
د خونې د باندې اکثرا کور موږ لرو یا سرای لرو غولی لرو په غولی پاکوالی ته ډیر ضرورت باید وسي هغه باید هر ورځ پاک سي جارو سي خزلی باید په خپل ځای کې په مشخص ځای کې ولویږي که چیرې امکانات وي یا هغه سي کورونه وي چې هغه پاخه وي د هغه پریولل په اقلا په هفته کې یو ځل ضرور دي چې باید پریول سي بل مهم شی چې پر سرای برسیره دي په هر ځای کې د سرای باید خزلی ونه غورځول سي د خزول لپاره باید یو بیل ځای موجود وي په هغه کې سره راټولېږي بیا په هفته یو یو یا دوه ځلې باید د باندې وغورځول شي هغه مناسب ځای ته چې دی هلته یو ورس بل مهم شی زموږ تاسې د دغه دي د خواړه دي خواړه ډېر مهم دي زموږ پخلنځی ډېره مهمه ده پخلنځی باید په داسې ځای کې وي چې هغه ته هم لمر داخل شي هم د هوا جریان ولري هم دروازه او کلکینان ولري او پخلنځی ته باید هیڅ وخت حیوانان داخل نه شي چرګان او مثلا پسونه او یا نور حیوانان ته باید اجازه نه وي چې په خلنځی ته داخل شي او په دې خاطر باندې ځکه چې کال ته داخل شي هلته لوښي پراته دي هلته اوبه دي دا ټوله چټلېږي او هغه دی چې بیا د مختلفو ناروغیو چې شکېږي سبب ګرځي مهم شی بل په پخلنځی کې عموماً موږ تاسې خواړه یږدو په هغه کې میوې یږدو خواړه باید په پټ ځای کې وساتل شي په سرپوشو لوښو کې وساتل شي د دوړو د خاورو د مچانو د خزندو څه لرې وساتل شي او میوې او مخکې در خوړلو باید خواړه که چیرې اول خو دغه خواړه باید پاخه شي چې هغه په هغه ورځ باندې استفاده جنې وسې خلاص شي که چیرې پاتې شوله هغه باید په سرپوشو لوښو کې وساتل شي په یخه هوا کې او بل ځل چې خورو هغه باید ښه پاخه کو یعنې دا معنی چې ښې تاوده کو ښې ویشه و بیا یې وخورو او میوې او سابه باید د خوړلو در مخه په اوبو باندې پاکې پرېولې شي خصوصا که چیرې امکانات وي یا د کلورین او یا د مالګې څخه کار واخیستل شي د مالګې یا د کلورین په اوبو کې د نیم ساعت لپاره خشت شي وروسته پاک پرېولې شي او بیا چې شي وخوړل شي بل مهم شی چې زموږ زیات د ناروغۍ سبب ګرځي او زیاتې ناروغۍ په اصطلاح د انتقال سبب ګرځي هغه بیت الخلاوې دي په هر کور کې باید صحیح بیت الخلا موجوده وي د بیت الخلا څخه استفاده وسي اکثرا په اطرافو کې غټه ستونزه دغه ده چې نارینه عموماً د رپې حاجت لپاره وځي د باندې باغو او مځکو ته ځي ولې ښځې په دا کور کې یو چارجوالی رقم را ګرځولې وي کوچنیان او ښځې ټوله هلته ځي د دغه چارجوالی څخه استفاده کوي هلته رپې حاجت کوي چې دا ډېر خطرناکه دی کله چې دا وچېږي دا بیا د باد سره باندې په هوا کوي د خاورو سره ګډېږي او هم که په خوړو کې ولوېږي خواړه منتنوي که په اوبو کې ولوېږي اوبه خرابوي لاسونه په ککړېږي او هغه دی چې د چې شي د بیلا بیلو ناروغیو د رامنځته تلو سبب ګرځي نو ځکه د صحیح بیت الخلا ضرور ده د صحیح بیت الخلا څخه باید چې شي وسي استفاده وسي اوس که چیرې موږ تاسې خپل ځان هم پاک وساتئ خپل کور مو پاک وساتئ موږ باید مهم شی بل چاپېریال دی په هغه منطقه کې چې ژوند کوو هغه هم باید پاک وي که چیرې هغه پاک نه وي هم زما ځان را چټلې وي هم کور بېرته چټلېږي ځکه نو په دې خاطر باندې د چاپېریال پاکوالی یا زما د کور د باندې پاکوالی ډېر ضرور دی چې په هغه کې ډېر مهم شی د خزلو ځای پر ځای کول دي هغه خزلې چې په کور کې تولیدېږي عموماً خزلې پر دوه ډوله دي یو هغه خزلې دي چې هغه کېدلای شي چې وس وزول شي او له منځه څخه یو شي یو هغه خزلې دي چې هغه حتما باید شخې شي یا لیرې ځای ته وغورځول شي نو په دې خاطر باندې د خزلو ځای پر ځای کول یا کثافات چې مو ورته وایي هغه ډېر ضرور دی هغه باید په مناسب ځای چې ورته جوړ شوی دی هلته ولوېږي په هر ځای کې باید خزلې ونه لوېږي له دې کبله څخه اکثره ځایو کې که موږ تاسې ګورو په ښار کې مثلا بېلابېل ځایونه جوړ شوي دي په هغه کې مختلف رنګه دغه اېښودل شوي دي ډبې یا پلاستیکي صندوقان یې بولي یا بېلران یې بولي دا شیان اېښول شوي دي یا مثلا مختلف د خزولو د پر ځای کېدو ځایونه جوړ شوي دي ولې متاسفانه د خلکو بهي ویل چې چې موږ ویل هغه نه دی شوی خلک عامه پوهاوی کم دی ځي تر هغه د دې پر ځای چې مثلا دا خپل کثافات راوړي په دننه په کثافه دانۍ کې واچي د کثافه دانۍ پر شاوخوا باندې اچي چې دا ډېر خطرناکه دی په هغه کې بیا القوان هم ګرځي په هغه کې حیوانان هم ګرځي او موږکان هم پیدا کوي او ډېره تاوان لري نو ځکه دا خزلې باید په درسته توګه باندې چې شي ځای پر ځای شي هغه چې د سوزول دي وس وزول شي هغه چې د غورځولو دي هغه په هغه مناسب ځای کې ولوېږي تر څو چې موږ چې شي ولرو پاک چاپېریال ولرو که خزلې په درسته توګه پر ځای نه شوې د ټول وخت د چاپېریال د چې سبب ګرځي 
د ککړې دو سبب ګرځي چې چاپیریال ککړ شو کور مرا ککړې چې کور ککړ شو ځان په ککړې دي او دغه هیڅ وخت حفظ الصحه بیا موږ نه سمرات ول کړي چې حفظ الصحه مراد نه شو د بیل بیل سارې ناروغي لپاره چې مساعد دي زمینا مساعد دي نو په دې اړه باندې موږ باید خلکو ته چې ورکو خلکو ته باید بنسټیز پیغامونه ور ورسو خلکو ته وای چې باید چې شو کې ډیر مهم دا بنسټیز پیغامونه دي چې هغه عموما تاسو تر خلکو پورې رسوي موږ خلکو ته وای چې مثلا کوشش وکړي مخکې مو ویلې چې اوبه باید پاکې اوبه وچښ وروسته به تېره راتلونکې ورځ کې بیا موږ وایو چې پاکې اوبه کمې اوبه دي هیڅ وخت د چښاک اوبه باید هم پاکې وي هم به اصطلاح دغه په پاک لوښ کې ساتل شوې وي که چیرې اوبه پاکې وي په خراب چټل لوښ کې وساتل شي بېرته هغه چټلې د پاکو اوبو څخه استفاده وکړي او بل مهم شی دا دی چې تازه او خواړه چې دوی پاتې وي هغه پاتې شونې خواړه هغه مخکې تر دې چې دی وخوري حتماً یې باید ښه پاخه کړي زموږ په ټولنه کې یوه بده رواج دا دی هغه دا دی چې خلک مثلا خواړه د شپې ساتي و هوا چې کښېږي دي وای دا و هوا ته کښې ده سهار وختي مخکې تر دې چې ګرمې کړي هغه سې خوري چې دا ډېر بد رواج دی او دغه اکثرا په چې باندې اخته کوي په خلک په ناروغیو باندې د دې دغه څخه اخته کېږي هر خواړه چې پاتې کېږي هغه په سرپوښ لرونکي لوښي کې باید وي او وروسته د هغه څخه وختې چې را اخلې باید ښې پاک پرېولي او وروسته د هغه څخه چې شو وکړي استفاده وکړي مخکې مو چې د ځان وریښتان کالي او بستر د دا ټولو دغه ډېره مهمه ده پاک ساتنه تر څو چې موږ د ځان پاکوالي خلکو ته په دې اړوند باندې باید دغه ورکول شي روغتیایي ښوونه وکول شي میوې او سابه مو ویلې چې مخکې تر دغه باید پاک ومینځل شي که چیرې کلورین موږ ولرو یا مثلا کلورین نه وي مالګینې اوبه ولرو لږ تر لږه ترکاري چې خوړل کېږي هغه باید د نیم ساعت لپاره د کلورین یا د مالګین اوبو کې خشتې شي او وروسته د هغه څخه پاک پرېولې شي او د هغه څخه بیا د خوړلو لپاره چې شي وسي استفاده وسي بیت الخلا ډېره مهمه ده صحیح بیت الخلا څه کار وخت شي بیت الخلا باید دروازه ولري په بیت الخلا کې دا امکانات وي چې مثلا زما یو تجربه ده چې زه غواړم ستا سره شریکه کړم هغه دا ده چې په اکثره ځایو کې موږ یو وخت په یو موسیقي کار کاوه او خلکو ته مو بیت الخلاوي جوړې کړلې ښه پاکې مثلا دغه سیمنټ شوي ولې کله چې یو کال بعد لاړلو چې وې ګورو چې خلکو څومره استفاده کړې ده ډېرو خلکو دغه اتاق چې و دا د دوی په کور کې په اصطلاح ډېر عصري اتاق و اکثره خلکو د ذخیرې دپاره کار جنې اخیستې د بیت الخلا کار یې نه جنې اخیستې غنم و جواري و ماشه پکښې ذخیره کړې وه ځکه چې هغه ټول کانکریټي و هلته موږکو شی نه شوای ورتللی او د بیت الخلا کار یې نه جنې اخیستې ځکه که چیرې دغسې وي دا دغه نه راوړي بهې ویره چینج نه دي خلک ورته جوړ شي باید هغه څخه چې شیم وکړي استفاده هم وکړي او همدارنګه نوکان مو ویلې چې لږ تر لږه په اوته کې باید دوه واره حتماً خپل او د کوچنیانو نوکان باید موږ تاسې چې شو کو وڅ کو پاکې کو کالي هم دغسې باید پرېولو څاروي باید په اطلا په اطرافو کې باید د څاروي دپاره جلا ځای موجود وي داسې نه وي چې څاروي هم اشپزخانې ته ولاړ شي هم خونې ته ولاړ شي هم په سرای کې وګرځېږي جلا ځای باید ولري او په هغه ځای کې باید وتړل شي تر څو چې د مختلفو ناروغۍ څخه موږ تاسې ځان وساتو بل مهم شی چې په ساري ناروغۍ کې دی هغه عموماً د غماش و د دې راټول د مچان راټولېدل دي اوبه باید هر ځای ولاړې نه وي وچې شي او بل خځلې باید موږ ویل هر ځای ونه غورځو په مناسب ځای کې واچوو هغه چې د سوځول دي وی سوځو هغه چې د شخولو دي هغه چې شي کو شخ یې کو خپلو کوټو ته باید حتما یا کلکینانو ته باید جالۍ ورکو او پر دروازو باندې باید چې شي وځړو پر دې وځړو چې دغه د حفظ الصحې مراعت ډېر ضرور دی که هغه صورت کې که چیرې موږ په درسته توګه د ځان پاکوالي د خپل اوسېدو د ځای د کور پاکوالي او خپل محیط یا شاوخوا پاکوالي ته یا چاپیریال ته توجه ونه کړو هیڅ وخت به موږ د ناروغیو څخه خلاص نه شو د حفظ الصحې مراعت د ناروغیو څخه د خلاصېدو دپاره دی او موږ تاسې د بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي موږ ویلې چې حفظ الصحه ډېره مهمه ده د حفظ الصحې ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې زموږ سره زیاته ونډه اخلي درې عمده شیان دي درې 
چې هغه موږ وایي چې د ماشومانو په اصطلاح ساتونکي دي یا باډیګارډ دي هغه درې شان کېدای شي ستاسو په یاد وي درې عمده شان دي اول واکسینیشن دی دویم چې د ماشومانو باډیګارډ دی یا ماشوم ساتي د ناروغیو څخه دویم د چا په یاد دی کېدای شي یو څوک وایي او ډېر ښه ډېر ښه شابوش نوټریشن یا تغذیه ده او دریم عمده برخه یې حفظ الصحه یا سنیټیش یا د حفظ الصحې مراعت دغه درې ته د ماشومانو باډیګارډ وایي یا ساتونکي وایي که چیرې دغه درې سره برخې مراعت شي پر خپل وخت باندې ماشومان ته واکسین ورکول شي په درسته توګه باندې ماشوم تغذیه شي او د ماشوم حفظ الصحه په پام کې ونیول شي وساتل شي عموماً به موږ روغ ماشومان ولرو یا روغه ټولنه به ولرو دا د ټولو دپاره دی په ځانګړې توګه د ماشومانو دپاره دغه درې هغه د ماشومانو باډیګارډان بولي چې دا باید هر څوک ورته توجه وکړي یا ورته متوجه ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه منډې ځکه چې د ماشومانو زیات مسؤلیت د منډو پر غاړه باندې په تېره ورځ موږ تاسې په حفظ الصحه کې ویلې چې د ځان حفظ الصحه مهمه ده اول د هغه سرا شروع کوو وروسته تر هغه څخه تر ځان وروسته به هغه کور یا هغه خونه یا هغه اتاق چې موږ تاسې په کښې کښې اوسېږو د هغه حفظ الصحه ډېره مهمه ده او تر هغه وروسته بیا د خپل چاپېریال حفظ الصحه ډېره مهمه ده که چېرې چاپېریال مو ککړ وي موږ به هم ککړ وي کور به مو هم ککړ وي نو په دې خاطر باندې یوازې باید موږ و شخصی یا د کور حفظ الصحې ته د هغه ونه کو د چاپېریال حفظ الصحه هم ډېره مهمه ده یو غټه ستونزه چې موږ په کورونو کې لرو له بده مرغه څخه هغه دغه ده چې اکثره وخت د زموږ خویندې یا میندې هغه دغه شی نه مراعتوي دغه هغه خځلې چې موږ ورته وایي یا کثافات چې ورته وایي یا په اصطلاح به کله کله خلک کچره ورته وایي دا کچرې په یو شی کې اچولې یو کوچنی چې ورکړي وایي واخه دا د باندې وغورځو هغه کوچنی یوسې د بل چا د کور و مخکې د دې پر ځای چې هغه سم ځای چې یوسې هلته چې د یو بل چا د کور مخ کې وپاشي هم هغه ځای ککړ کړي او حتی پر دې باندې کله کله ډېر جنګونه و داسې دغه راپېښېږي نو باید لویان په خپله په دې کې مسؤلیت پر غاړه باندې واخلي او دغه کثافات چې په کور کې تولیدېږي موږ وویل چې هغه چې د سوځولو وړ دي وسوځول شي هغه چې د ښخولو دي شخص شي هغه چې د غورځولو دي په مناسب ځای کې چې هلته د هغه د ښاروالۍ یا د هغه د خوا څخه جوړ شوی دي په هغه ځای کې باید حتما دا چیز شي وساتل شي ځکه نو د شخصي حفظ الصحې په اړوند باندې موږ تاسې وویل چون اکثره وخت موږ تاسې روغتیایي د هغه چې دي روغتیایي پیغامونه په کلیو کې و خلکو ته رسوو اکثراً د خلکو د سواد کچه کمه ده په دې خاطر باندې موږ اکثرا د خلکو سره د د تصویرونو د لارې څخه مثلا موږ دغه کوو چې د ځان روغتیا یا حفظ الصحه یا پرسونل هایجین کې اولین شی چې موږ تاسې په هغه ورځ هم وویل هغه د ځان پاکوالی دی د ځان او د ماشوم پاکوالی دی لږ تر لږه په هفته کې دوې ورځې حتما باید ماشومان پرې وړه یا حمام ورکول شي که په دوبي کې وي په چون ګرمي ده خولې زیاتې دي هره ورځ او په ژمي کې که د هیڅ نه وي په هفته کې دوه ځلې که نه وي یو ځل حتما باید ماشومان پرې وړه شي په اوبو او په صابون باندې پاک یا حمام وکول شي بل مهم شی چې موږ تاسې هم تېره ورځ په شخصي حفظ الصحه کې وایي د لاس پرې وړل دي د لاس پرې وړل ډېر ضرور دي ځکه چې اکثره ناروغۍ د چټلو لاسو په ذریعه باندې د انسان بدل ته انتقالېږي نو موږ باید خپله یې هم مراعت کړو او ماشومانو ته یې ور زده کړو عموماً هغه ماشومان چې هغه چې د موږ وایي چې د لاس پرې وړل عموماً ضرور دي د د ډوډۍ خوړلو تر مخه باید لاسونه په اوبو صابون پرې وړل شي تر رپیاجات وروسته لاسونه په اوبو صابون پرې وړل شي که چیرې د یو حیواناتو سره په تماس کې یاست یا حیواناتو سره تماس نیسئ یا په کورونو کې مثلا څوک چرګان لري ځي د چرګانو هګۍ را اخلي یا چرګانو ته ډوډۍ ور اچوي یا غوا لري یا نور حیوانات لري هغوی ته کم غذایي مواد ور وړي خوراکه ور وړي وروسته تر هغه باید خپل لاسونه په اوبو صابون پرې وړي مخکې تر دې چې د کورنۍ لپاره ډوډۍ تیار کړي باید لاسونه په اوبو صابون پرې وړي مخکې تر دې چې خپل ماشوم ته تی ورکړي یا شیدې ورکړي خپل لاسونه په اوبو او صابون باندې باید پرې او ماشومان هم باید موږ په دې باندې چې کو عادت کو
بل مهم شی موږ ویل چې نوکان دي نوکان ډیر مهم دي تر نوکانو لاندې په حدیث شریف کې مراغلی دي چې تر نوکانو لاندې پلیدی را ټولیږي او دغه پلیدی د ناروغۍ سبب ګرځي دغه پلیدی په خپل میکروبونه دي چې هغه تر نوکانو لاندې ټولیږي کله چې موږ ډوډۍ خورو هغه د ډوډۍ سره یو ځای زموږ خولې ته ننوځي ازمه جا استزي د مختلفو ناروغیو خصوصا د حالات او د مهرکه د کولرا د دې سبب ګرځي ځکه نو باید لښت تر لږه په هفته کې یو ځل باید هم خپل نوکان لان کړسي او هم د ماشومانو نوکان باید په هفته کې یو ځل ور واخستل شي بل مهم برخه چې موږ تاسو په شخصي ابزو سره کې ول هغه د خولې ابزو سره ده چې د خولې ابزو سره خوله او غاښونه غاښونه په جوان کې ډیر غټ اهمیت لري ډیر د اهمیت څخه برخوردار دي هم د شایست کې رول لري هم په ډوډۍ خوړلو کې رول لري او هم په خبرو کولو کې رول لري نو ځکه باید خوله په بورس او کریم باندې پاک پرېولی شي که چیرې نه وي موږ کوای شو چې مثلا یا د مالګې څخه هم استفاده وکړو که کریم ونه لرو او یا د مسواک څخه باید استفاده وشي چې مو په عدیث شریف کې راغلي دي چې د مسواک کارول چې دي دا هم د الله رضایت رامنځته کېږي هم خوله پاکه ساتي هم د خولې بدبویي ورکوي او هم موږ تاسې یعنې دواړه هم وخروي او هم دنیوي دواړې ګټې پکښې کړي بل هم غټه خبره چې مخکې مو ویله د ماشومانو حمام دی چې کم تر کم په هفته کې دوه ځله باید هغوی پرېولې شي او بل مهم شی مو ویل چې وریښتان دي د وریښتانو ژمنځول ډېر ضرور دي ډېره ګټه لري وریښتان باید هره ورځ څو ځلې ژمنځ کړه شي چې ګټې یې دا دي یو دا دی چې هغه که خاورې او یا خاشې او دا شی په وریښتانو کې بندېږي هغه لرې کېږي او بل موږ ویله چې دغه ژمنځول بله دا ګټه لري چې وریښتان قوي کوي ځکه چې ژمنځ په خپله د مساج حیثیت لري کله چې د وریښته بیخ څو ځلې په ژمنځ باندې وهل کېږي هلته په هغه ساحه کې د وینې جریان زیاتېږي کله چې د وینې جریان زیات شو د وریښته د تقویې سبب ګرځي چې د وریښتانو د ختلو او ماتېدو څخه چش کوي مخنیوی کوي بل مهم شی چې موږ ویل په ځان په ابزو سره کې چې باید پاکې وساتو هغه کالي دي کالي حتما باید لږ تر لږ مثلا بعضې خلک یې جامې بولي بعضې یې کالي بولي بعضې چې چې ورته وایي هر څوک په خپل ژبه کې خو لږ تر لږه باید په هفته کې یو ځل حتما باید کالي تبدیل شي خصوصا که موږ تاسې په حدیث شریف ته مو ګورو د جمعې په ورځ باندې باید لږ تر لږ هره جمعه باید کالي تبدیل شي او پاک واغوستل شي او هغه کالي عموماً په صابونه او په اوبو باندې پاک پرېولې شي او لمر ته وغوړول شي هغه څوک چې اوتو لري د اوتو څخه هم کار واخلي که نه په لمر باندې چې وچ شوه هغه په خپله مختلفې خزلې یا میکروبونه چې هغه په کالو کې وزني او کالي پاکوي بل مهم شی دی هغه چې دی زیاتې خصوصا میندې باید زیاتې ورته متوجه وي چې د ماشومانو پزه اکثره وخت پز د ماشومانو زیاتې رابهېږي د هغه وفاقي ته باید ډېره توجه دوی وکړي د ماشومانو پزه هیڅ وخت باید اکثره میندې دغه عادت لري چې یا په خپله لمن باندې ور پاکوي یا پوړنې را واخلي د پوړنې باندې د ماشوم پزه ور پاکه کړي یا د ماشوم لمن را واخلي په هغه باندې یې پزه ور پاکه هیڅ وخت دا کار مه کوي کوښښ وکړي چې د ماشوم پزه په یو پاک ټوټه باندې ور پاکه کړي په یو پاک کاغذ باندې او هغه بیا وروسته وغورځوي ځکه چې دا په خپله د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي او یا دا دی چې که هغه ټوټه چټله وي تاسې په هغه باندې د ده پزه ور پاکه کړي هغه کېدای شي چې هغه میکروب د ده تنفسي سیستم ته داخل شي او د ده د مختلفو ناروغیو سبب په ماشوم کې وګرځېږي بله مهمه خبره چې په تېره ورځ موږ تاسې په یا د ابزو صحې په برخه کې وویله هغه د پښو لڅو پښو ګرځېدل دي هیڅ وخت باید کوښښ وسي چې ماشومان په لڅو پښو باندې ونه ګرځېږي خصوصا پر هغه ځایو چې هلته خځلې وي یا کثافات وي پر هغو باندې اکثرا په هغه کې یا چړې د چړې پرتې وي د ماشین چړې یا مثلا هنداره ماته شوې هغه غورځول شوې وي اکثره وخت د دوی پښې بیا زخم کېږي چې دا زخمونه ډېر خطرناکه دي او دا ډېر چټل زخمونه دي او اکثرا دا د ډېرو بدو ناروغیو او حتی د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي نو کوښښ وکړي چې ماشومان هیڅ وخت لڅو پښې باید ونه ګرځېږي باید اقلا څپلۍ یا بوټونه ولري او بل اکثرا په اطرافو کې یا په کلو کې کله چې ماشومان لڅو پښې ګرځي خصوصا په هغه ځایو کې چې شولې دي یا په اصطلاح موږ تاسې شالې ورته وایي شالې زیاتې کرل کېږي په دغه دوامداره جریان کې هلته اوبه ډېرې دي هغه منطقه ګرد عمر مرتوب وي هلته دغه یو رقم چینجان دي عسکریس هغه لارواوې هلته دغه کوي اچوي عموماً که چیرې لڅو پښې ګرځي 
لطفا پشود که اکثران پشی چی وی داده چه اوضاع دلاری سخت که داشتی چه داغ لاروایی ده انسان بدن تا داخلی سی اوضاع مختلف و ناروغی پا ماشوم کی او گرچه زکانو کوشش با که چه ماشومان لطفا پشی و نگرچه پشی پاکی داغی حتما باید تبلی پا پشود که یا بوتون یا تبلی ترسویش ده مختلف و ناروغی سخت چی شو سی مخنیوایی وسی چه ده حبسی هی بارخه برتاسی نان او وایل د خیر سره بل ورځ به خدای کوله د اوبو برخه چې هغه هم د اوبو د غډیر مهم ده او زیاتې ناروغي د اوبو د لکبل خصوصا د چټل اوبو د چشو د لکبل څخه رامنځته کیږي بل ورځ به خیر پر هغه باندې موږ تاسو خبرې وکړو یا بل درس به د خیر د اوبو لپاره ځنګړې سوي دي چې پر هغه باندې موږ خبرې کوو ستاسو د توجه څخه زیاته مننه